ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു റോസാ പൂ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ് അത് നല്ല ക്രിസ്പി സ്നാക്സ് ആണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ടടുത്തുള്ള വെള്ളയക്കണം കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ അതിനു വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് മൈദയും അരക്കപ്പ് കടലപ്പൊടിയും എന്നിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയലും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അത് നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ കുഴച്ച് വെക്കാം അതിലേക്ക് ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എരിയുമ്പ് ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായി മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം ചിക്കൻ വേവിച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തത് കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകളായി എടുത്ത് അത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തുന്നതിന് ഷേപ്പ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കതൊരു മൂടി വെച്ച് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചതിൽ നിന്ന് ഈ മൂടി വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ഒരു ഫ്ലവറിന് ആവശ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നടുവിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം
നമുക്ക് ഇതുപോലെ നടുവിലായിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മടക്കാം സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നും കറക്റ്റ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ ഫുള്ളായി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിലുള്ള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം നമുക്ക് റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ചെറു തീയിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളിലെ മസാല വെന്തതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മാവ് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറു തീയിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ നിറമായി നല്ല വെന്ത് കിട്ടിയാൽ ഞമ്മക്കത് കോരിയെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് ആണിത് നമുക്കിത് എളുപ്പം ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം